ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി അച്ചീവർ എൻ്റെ പേര് അലീന ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമുകളും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടുവരുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചുള്ള മാക്സിമം അറിവുകളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് മൈൽ പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സഹ്യ പർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് വേമ്പനാട്ടുകായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി എന്നീ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി പെരിയാറിനുണ്ട് പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികളാണ് കട്ടപ്പനയാർ മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴ ചെറുതോണിയാർ പെരുന്തുരയാർ അതൊരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കാം കട്ടപ്പനയിലെ ഇതിക്രോഷൻ മുല്ലയിറുക്കാനായി ചെറുതോണിയിൽ മുതിരപ്പുഴയിലൂടെ പോയപ്പോൾ പെരുന്തച്ചനെ കണ്ടു പെരിയാറിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പള്ളിവാസൽ ചെങ്കുളം പന്നിയാർ നീര്യമംഗലം പെരിയാറിനോട് ചേരുന്ന ആദ്യ പോഷക നദിയാണ് മുല്ലയാറ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡാമായ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ ഡാ പെരിയാർ നദിയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് താലൂക്കിലെ കുമളി പഞ്ചായത്തിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെയും മുല്ലയാറിൻ്റെയും സംഗമ ഭാഗത്താണ് ശങ്കരാചാര്യയുടെ കൃതികളിൽ പൂർണ എന്ന പേരിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ എന്നാൽ കൗഡില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പെരിയാറിനെ ചൂർണി എന്ന പേരിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംഘത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ക്രിസ്തീയ ദേവ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് മലയാറ്റൂര് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആദിശങ്കര കീർത്തി സ്തംഭ മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് കാലടിയിലാണ് മൂന്നാറിൽ സംഗമിക്കുന്ന നദികളാണ് മുതിരപ്പുഴ നല്ല തണ്ണി കുണ്ടള പെരിയാർ നദി മംഗലപ്പുഴ മാർത്താണ്ടൻ പുഴ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി പിരിയുന്ന സ്ഥലം ആലുവയിലാണ് മംഗലം പുഴയുടെ പതനം ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് ആലുവ പുയ കാലടിപ്പുയ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരാഗ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും പെരിയാറാണ് പെരിയാർ നദി ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ ഇടുക്കി എറണാകുളം ആദ്യ കോൺക്രീറ്റ് അണക്കെട്ടായ മാട്ടുപെട്ടി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് മൈലാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആനമല ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ കടലിനോട് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി ഭാരതപ്പുഴയുടെ അഴിമുഖത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമാണ് പൊന്നാനി തുറമുഖം ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഗായത്രിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ ഇത് നമുക്കൊരു കോഡിലൂടെ പഠിക്കാം കൽ കൽമണ്ഡപത്തിലിരുന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയ ഗായത്രി തൂതപ്പുഴ കണ്ടു അപ്പോൾ കണ്ണാടിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഗായത്തിപ്പുഴ കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ എന്നീ നാല് പോഷക നദികളാണ് ഭാരതപ്പുഴക്കുള്ളത് ഗായത്രിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുമായി ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് മായന്നൂർ തൃശ്ശൂരിലെ മായന്നൂർ വെച്ചാണ് ഗായത്തിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുമായി ചേരുന്നത് കണ്ണാടിപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചേരുന്നത് പറയിളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചിറ്റൂർ പുയ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണാടിപ്പുഴ തന്നെയാണ് തൂതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന ഉപനദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ തൂതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം സൈലൻറ്റ് വാലിയിലാണ് ചിറ്റൂരിൽ ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ശോകനാശിനിപ്പുഴ എന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ ശോകനാശി നാശിനിപ്പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്ന നദീതീരമാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ ഡാമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മായൻ മാന്നന്നൂരിനെയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പൈങ്കുളത്തെയുമാണ് ഉരുക്ക് തടയണ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നയിൽ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നീ പേ നിള എന്നീ പേരിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ തന്നെയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് പേരാർ എന്ന പേരിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗംഗ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും ഭാരതപ്പുഴയാണ് മിനി പമ്പ പദ്ധതി ഭാരതപ്പുഴയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് 
ഗാന്ധിജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എന്നിവരുടെ ചിതാഭസ്മം ഭാരത് പുഴയിൽ ഒഴുക്കിയത് തിരുനാവായ വെച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഭാരതപ്പുഴ നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നാരായണൻ നിളയുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് പമ്പ പദ്ധതി ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കുറ്റിപ്പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിനി പമ്പ പദ്ധതി ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന ജില്ലകളാണ് പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പമ്പ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് കിലോമീറ്ററാണ് പമ്പയുടെ നീളം നൂറ്റി ഒമ്പത് മൈൽ പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പുളിച്ചിമല ഇടുക്കിയിലെ പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് കുട്ടനാടാണ് പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രാചീന കാലത്ത് ബാരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദിയായിരുന്നു പമ്പ ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി റാന്നിയാറ് എന്നീ പേരുകളിലും പമ്പ അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പ നദിയാണ് പമ്പ നദിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നാഷണൽ റിവർ കൺസർവേഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പമ്പ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കേരളത്തിലെ പുണ്യ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പമ്പയാണ് ശബരിമല എടത്വ പള്ളി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം പമ്പയാണ് മരാമൺ കൺവെൻഷൻ ചെറുകോൽപുഴ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം ആറന്മുള വള്ളംകളി എന്നിവ നടക്കുന്നത് പമ്പ നദീതീരത്താണ് പമ്പയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളാണ് അച്ഛൻ കോവിലാർ കക്കി കല്ലാർ അഴുത ഇത് നമുക്കൊരു കൂടിലൂടെ പഠിക്കാം അച്ഛനെ കണ്ട കഴുത കല്ല് കക്കി പമ്പ നദിയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പെരുന്തേൻ അരുവി ആറന്മുറ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ചമ്പക്കുളം മൂലം വെള്ളംകളി രാജീവ് ഗാന്ധി ട്രോഫി വള്ളംകളി ആറന്മുള വള്ളംകളി എന്നിവ നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് ശബരി ഡാം കക്കി ഡാം കക്കാട് ഡാം എന്നിവ പമ്പ നദിയിലാണ് ശബരി കക്കി കക്കാട് എന്നീ മൂന്ന് ഡാമുകൾ പമ്പ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ചാലിയാർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ നീളം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് മൈൽ നൂറ്റി അഞ്ച് മൈലാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇലമ്പലേരിക്കുന്നില് ഇലമ്പലേരിക്കുന്നിലാണ് ചാലിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം കല്ലായി പുയ ബേപ്പൂർ പുയ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാറ് കല്ലായി പുഴ ഒഴുകുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദീ തീരമാണ് ചാലിയാറ് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് ഫറൂഖ് പട്ടണം കേരളത്തിൽ വായു മലിനീകരണത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭമാണ് ചാലിയാർ പ്രക്ഷോഭം മലിനീകരണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് ചാലിയാർ ചാലിയാർ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവാണ് കെ എ റഹ്മാൻ കേരളത്തിൽ മലിനീകരണം കൂടിയ നദിയാണ് ചാലിപ്പുയാർ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് കുന്തിപ്പുര നിലമ്പൂർ കാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചാലിയാർ പുഴ കേരളത്തിലെ നദികളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാന വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശത് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് നീളം തൊണ്ണൂറ് മൈലാണ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ചാലക്കുടി പുഴ പറമ്പിക്കുളം കൂരിയാർകുട്ടി ഷോളയാർ കാരപ്പാറ ആനക്കഴം എന്നീ പുഴകൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ പറമ്പിക്കുളം കുരിയാർകുട്ടി ഷോളയാർ കാരപ്പാറ ആനക്കഴം എന്നീ പുഴകൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പതിക്കുന്നത് പെരിയാറിലാണ് ഇരന്തിക്കരയിൽ വെച്ച് ചാലക്കുടി പുഴ പെരിയാറുമായി ചേരുന്നു പിന്നീട് അവ ഒന്നിച്ചൊഴുകി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലുമായും അതിനുശേഷം അറബിക്കടലുമായും ചേരുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചാലക്കുടി പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പെരിങ്ങൽകുത്ത് 
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആതിരപ്പള്ളി ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പെരിങ്ങൽകൂത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഏക ഓക്സ്ബോ തടാകം വൈന്തള തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ബാലപ്പൂണിക്കുന്നുകൾ അവ പതിക്കുന്നത് ഉപ്പളകായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദിയാണ് പഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി നെയ്യാറ് നെയ്യാർ അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് തലപ്പാടി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലിപ്പുഴ പരവൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് ഇത്തിക്കരപ്പുഴ ഇത്തിക്കരപ്പുഴയാണ് പരവൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദി കർണാടകയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രമുഖ നദി വളപ്പട്ടണം നദി മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദിയാണ് ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ യു ആകൃതിയിലാണ് കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയോട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീവ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അരുവിപ്പുറം നെയ്യാർ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിള്ളിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കല്ലടയാറാണ് കല്ലടയാറിൻ്റെ പതനസ്ഥാനം അഷ്ടമുടിക്കായൽ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലട നദിയിലാണ് മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് കോട്ടയം വില്യൻ ലോകൻ്റെ മലബാർ മാനുവലിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് കോരപ്പുഴ ഒ വി വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഗരം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയാണ് ബുക്കർ സമ്മാനം ലഭിച്ച അരുന്ധതി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദിയാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചിലാർ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ നാടൻ പ്രേമം എന്ന കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നദിയാണ് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ കിയക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കിയക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കബനി ഏറ്റവും ചെറുത് പാമ്പാറാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദികളാണ് പാമ്പാറും ഭവാനിയും വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കബനി പനമരം മാനന്തവാടി നദികൾ കൂടി ചേർന്നാണ് കബനി നദി രൂപപ്പെടുന്നത് കബനി നദിയുടെ ഉത്ഭവം വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടാർമുടിയിലാണ് കബനി നദി ഒഴുകുന്ന ജില്ല വയനാട് കബനി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് നാഗർഹോൾ ദേശീയോദ്യാനം കർണാടക കബനി നദി പതിക്കുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിയക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന വലിയ നദിയാണ് കബനി കബനിയുടെ നീരം കേരളത്തിൽ അമ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കബനി ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കബനിയാണ് കേ കേരള ഭവാനി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നീലഗിരിക്കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഭവാനി നദിയുടെ നീളം മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഭവാനി നദി ഒഴുകുന്നത് ഭവാനി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രധാന നദികളാണ് ശിരുവാണി വരകാർ ഭവാനി പുഴ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം കൽക്കണ്ടയൂർ ഭവാനി പതിക്കുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് മുക്കാലി തടയണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ഭവാനി അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ശിരുവാണി കോയമ്പുട്ടൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്താനായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ശിരുവാണിയാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ സോറി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് പാമ്പാർ പാമ്പാർ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി ദേവികുളത്ത് ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് പാമ്പാർ ഒഴുകുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തലയാർ എന്നാണ് പാമ്പാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാമ്പാറും തേനാറും തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് സംഗമിച്ചുണ്ടാകുന്ന കാവേരിയുടെ പ്രധാന പ്രവേശക നദിയാണ് അമരാവതി പാമ്പാർ ഉത്ഭവിച്ചത് ആനമുടിയിൽ നിന്നാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം പാമ്പാർ നദിയിലാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം പാമ്പാർ നദിയിലാണ് കായലുകളുടെ നാടുകളിൽ ലഘൂണുകളുടെ നാട് എന്നീ ഇങ്ങനെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളത്തിലെ കായലുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാലാണ് ആ മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളിൽ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവ ഇരുപത്തേഴ് എന്നാൽ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങൾ കടലുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവ ഏഴെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ്
കടമക്കുടി പാതിരാമണൽ വേമ്പനാട്ടുകായലെ ദ്വീപുകളാണ് വെല്ലിങ്ടൺ വൈപ്പിൻ വല്ലാർപാടം കടമക്കുടി പാതിരാമണൽ വേമ്പനാട്ടുകായലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത ദ്വീപാണ് പാതിരാമണൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീർത്തടം വേമ്പനാട്ടുകായലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നൂ നീളം കൂടിയ കായൽ വേമ്പനാട്ടുകായൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീർത്തടം വേമ്പനാട്ടുകായലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കായൽ വേമ്പനാട്ടുകായലാണ് വേമ്പനാട് കായലിൽ പതിക്കുന്ന പ്രധാന നദികൾ മൂവാറ്റുപുയ മീനച്ചിൽ പമ്പ പെരിയാർ അച്ഛൻ കോവിൽ മണിമലരാർ വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ പതിക്കുന്ന പ്രധാന നദികളാണ് മൂവാറ്റുപുഴ മീനച്ചിൽ പമ്പ പെരിയാർ അച്ഛൻ കോവിൽ മണിമലയാർ കുമരകം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ തീരം വേമ്പനാട്ടുകായൽ കുട്ടനാടിൻ്റെ നെൽകൃഷിയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാനായി വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബണ്ടാണ് തണ്ണീർ മുക്കം ബണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് തണ്ണീർ മുക്കം ബണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഏത് പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടനാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തണ്ണീർ മുക്കം ബണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് കെ എൻ റാവു കമ്മിറ്റി തോട്ടപ്പള്ളി സ്വിൽവേ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഇതായിരുന്നു തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ കുട്ടനാടിനെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വേമ്പനാട്ടുകാലിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തടയണയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ പണി പൂർത്തിയായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കായൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജില്ലകൾ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കോട്ടയം കൊച്ചി തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് പുന്നമടക്കായൽ കൊച്ചി കായൽ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൈതപ്പുഴ കായൽ ഏത് കായലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ വേമ്പനാട്ട് കായൽ അറബിക്കടലുമായി ചേരുന്നത് അന്ധകാര അയിൽ വെച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമുഖമാണ് നീണ്ടകര മൺട്രോ തുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഷ്ടമുടിക്കായൽ കൊല്ലമാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിനെ വിളിക്കുന്നത് പുന്നമടക്കായൽ എന്നാണ് വീരൻ പുയ എന്ന് കൊച്ചിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കായലാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റാംസർ സൈറ്റ് വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് വൈക്കം ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കായൽ തീരമാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കായൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഗേറ്റ് വേ ടു ദി ബാക്ക് വാട്ടർ ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നു പനയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കായലാണ് അഷ്ടമുടിക്കായൽ അഷ്ടകണ്ടിക്കായൽ അറബിക്കടലുമായി യോജിക്കുന്ന സ്ഥലം നീണ്ടകര അഴിയാണ് അഷ്ടമുടിക്കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സീ പ്ലെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് അഷ്ടമുടിക്കായൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്നത് അഷ്ടമുടിക്കായൽ കല്ലടയാറ് പതിക്കുന്ന കായൽ അഷ്ടമുടിക്കായലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന കായലുകൾ കഠിനകുളം വേളി ഇടവ കായംകുളം അഞ്ചു തെങ്ങ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുന്നമട പറവൂർ നടയറ ചേറ്റുവ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാന കായലുകൾ വടക്കേ അറ്റത്തെ കായൽ ഉപ്പളകായൽ ബി എം കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം മുരിയാട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശ്ശൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖം കൊച്ചിയാണ് കേരളത്തിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള തടാകമാണ് ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി മേപ്പടി വയനാട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള കായലുകളാണ് ഇടവ നടയറ കായലുകൾ കായംകുളം കായലിനെ അഷ്ടമുടിക്കായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചവറ പന്മന തോടാണ് കഠിനകുളം കായലിനെ വേളിക്കാലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തോടാണ് പാർവതി പുത്തനാർ കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കായൽ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എഫിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കായലാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കേരളത്തിലെ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ ഒന്ന് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കൊല്ലം വെള്ളായണിക്കായൽ തിരുവനന്തപുരം പൂക്കോട്ട് തടാകം വയനാട് എനമാക്കൽ മനക്കൊടി തൃശ്ശൂർ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകമാണ് വെള്ളായണിക്കായൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം പൂക്കോട്ട് തടാകം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തടാകമാണ് പൂക്കോട്ട് തടാകം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം നടക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കാനൽ കായലാണ് പുന്നമടക്കായൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രോഫി ജനോത്സവം നടക്കുന്ന കായൽ അഷ്ടമുടിക്കായൽ
വളപ്പട്ടണം നദിയെയും കവ്വായി കായലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സുൽത്താൻ കനാലാണ് ഇടവക്കായൽ നടയറക്കായൽ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് പരവൂർ കനാൽ നീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കരാർ റാംസർ കൺവെൻഷനാണ് റാംസർ കരാർ ഒപ്പുവച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് തണ്ണീർ തണ്ട ദിനമായിട്ട് ആർത്തിരിക്കുന്നു റാംസർ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തായി ഇടം നേടാൻ പോകുന്ന കായലാണ് കവ്വായി കായൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും റാംസർ പട്ടിക ഉൾപ്പെട്ട കായലുകളാണ് അഷ്ടമുടി ശാസ്താംകോട്ട വേമ്പനാട്ട് കായൽ കായൽ കടലുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് നീണ്ടകര അയി കൊല്ലം അന്ധകാരനായി ആലപ്പുഴ കായൽ കടലിനോട് ചേർന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ താൽക്കാലിക മണൽത്തിട്ടയാണ് പൊഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച